Čaute motoráďaci, pozdravujem vás tento krásny deň z tohto krásneho miesta. Dneska vám rozpoviem príbeh o tom, ako som doslova cestoval v čase. Myslel som si vždycky, že sa to nedá a ten dnešok mi to vyvrátil. Mal som totiž to jedinečnú príležitosť dostať naraz na jedno miesto v rámci jedného výjazdu niekoľko generácií tej istej motorky a ešte som postupne presadal a postupne sa vozil od prvého ročníka až po ten najnovší, ktorý máme v rukách dnes a môžeme sa voziť v roku 2023. Vy už zatiaľ za mnou môžete vidieť túto nadhernú štvoricu motoriek od Hondy XL 600 V Transalp prvého modelu z ročníku 87 cez 650 ku 700 ku až po najnovšiu 750 ku ktorá prišla teraz a ja vám teraz rozpoviem príbeh o tom, ako tieto motorky sa vyvíjali od začiatku až do dnešného dňa a na záver určite pridám aj moje jazdné zdojmy z týchto motoriek. Vítajte v roku 1986, kedy Honda predstavila nový model Transalpa, kedy Honda predstavila motorku, ktorá v tom čase bola označovaná Enduro. Začneme samozrejme tým, že si túto krásnu motorku naštartujeme. Toto je on, vidlicový dvojválec, ktorý Honda priniesla do tohto modelu. V tomto prípade ešte 600 kubikov, 50 koní a 50 Nm v tej prvej verzii. Ako som povedal, Honda prišla s ambíciou postaviť motorku, ktorá dokáže úplne všetko. Dokáže každodenné využívanie, dokáže jazdiť v teréne, dokáže cestovať a zobrať dvojicu, kdekoľvek bude treba a dokáže obísť aj svet. Meno zvolené Transalp si Honda dala hneď aj patentovať a samotné meno naznačovalo, na čo tá motorka bude vhodná. Bola postavená hlavne na to, aby sa s ňou jazdilo cez Alpy. Je treba povedať, že v tých rokoch, napríklad v takom Anglicku alebo napríklad v USA, o takúto motorku nikto nejavil absolútne žiaden záujem. Boli to časy, kedy sa predávali len športové motorky a možno samozrejme potom Harley a Cruiser na druhej strane a nič medzi tým. Na veľkej popularite naberal samozrejme Dakar a tam Honda v tomto čase mala už byťastva so svojím špeciálom, ktorý nazvala Africa Twin. Takže v Európe začínal byť vlastne dopyt po motorkách takéhoto typu. Ešte neexistovala, povedzme, že kategória cestovné Enduro. Táto motorka bola nazvaná ako Enduro. Ľudia veľmi rýchlo ale zistili, že dokáže obidve veci robiť veľmi, veľmi dobre. Že je veľmi, veľmi vhodná na turistiku a veľmi dobre zvládne aj teda tú jazdu v teréne. Honda, keďže išlo o Enduro, samozrejme dala dopredu 21-tkové koleso, zdvihy 200 mm a rovnako 200 mm bola aj svetlá výčka. Vzadu máme 17. Tie kolesa boli pomerne úzke, vpredu 90, vzadu 120. To dávalo motorke parádnu agilitu. Celková hmotnosť tejto motorky vrátane plnej nádrže bola 202 kg, čo bol takisto vynikajúci údaj. Je treba povedať, že za prvého pol roka Honda predala 10 000 kusov Transalpu a bol to veľký predajný hit. Zaujímavosťou je a mnoho ľudí si myslí, že Transalp prišiel na trh po slávnej a známej Africa Twin, ale teraz vás vyvediem z omilu. Opak je pravdou, tá Afrika, ako som spomínal, ľudia ju už poznali, pretože jazdila na Dakare, ale to boli všetko závodné špeciály, ktoré vyšli z oddelenia HRC, zo športového oddelenia. Ako som spomínal, v 1987 roku dorazil prvý Transalp a až dva roky po ňom dorazila prvá Afrika FD03, s objemom 650 kubíkov, tam mala motor z modelu NT650, ale konštruktéry si práve zobrali rám a základné konštrukčné prvky Transalpa, postavili Afriku Twin, ale samozrejme ten dizajn tej Afriky dali podľa toho dakarského špeciálu. Vývoj Transalpa 600 samozrejme pokračoval, v roku 1991 dostal Transalp dozadu kotúčovú brzdu, tu si môžeme všimnúť ešte bubnovú. Následne v roku 1994 prešla šestovka takým faceliftom, boli prepracované kapotáže a bolo prepracované aj predná kapotáž a predné svetlo takého modernejšieho dizajnu. Zaujímavosťou je aj to, že kým prvé šestovky sa vyrábali kompletne v Japonsku, tak od tých faceliftovaných od roku 1993 sa výroba Transalpov presunula do Talianska. Nie veľmi silnou stránkou tejto motorky bola jedna kotúčová brzda vpredu, to sa zmenilo potom následne v roku 
97, kedy šestovky dostali spolu s dvojmi, dvomi kotučmi aj nejaké vylepšenia s karburátormi a podobne. Tak sa presúvame do vlastne roku 2000 a dostávame sa k modelu XL 650V Transalp. Aj 650 si samozrejme naštartujeme. Základom tejto inovácie pre rok 2000-2001 bol samozrejme motor, ktorého zdvihový objem bol teda zväčšený na 650 kubikov. S tým súvisí aj nárast výkonu a krútiaku. Ten sa posunul na úroveň 56 koní a 56 aj Nm. Čo sa týka podvozku, zostalo všetko po starom. Máme tu 21 a 17, zadné koleso je však trochu širšie, čo sa týka pneumatiky. Podvozok zostal na zdvihoch, čo sa týka tej výšky 200 mm vpredu a nejakých 190 mm vzadu, ale podvozok bol viacej prepracovaný na jazdenie po cestách. Celý Transalp sa začal posúvať viacej k tomu použitiu, ako vznikala v podstate kategória cestovná Enduro, ako naberala na, po- na popularite a mnoho ľudí, ktorí predtým jazdili po cestách, na cestých, športových motorkách a na háčoch, začalo postupne objavovať čaro cestovných Endur a presúvalo sa a jazdilo s týmito motorkami hodne po ceste. Tá výroba bola teda najprv v Taliansku a od roku e, 2005 sa výroba Transalpov znovu presťahovala a tentokrát do Španielska. Keďže s Transalpom sa rátalo viacej na cestu, tak v jednou zo zmien bolo aj zväčšenie nádrže o 1 liter. Všetky tieto vecičky e, zabezpečili aj to, že stúpla hmotnosť Transalpu a ten sa plne natankovaný dostal na úroveň 210 kg. Tak, počuli ste to, tento bzukot typický, už aj pre dnešné motorky. Dostávame sa do roku 2008 a začneme samozrejme naštartovaním. Transalp v roku 2008 prechádza veľkými zmenami, e, typickými napríklad okrúhlym svetlometom a novou, novou grafikou, ale tie najväčšie zmeny sa samozrejme udiali v motore, ktorý vychádzal od svojich predchodcov. Ako ste mohli počuť zvuk, tak už to máme v strekovanie. Navyše Euro 3, čiže katalizátor, musel tento model začať splňať. Trend cestovných Endur stále sa valil, valil svetom a ľudia čoraz, čoraz viac tieto motorky vyhľadávali. Rôzni konkurenti boli oveľa viac zameraní na cestu, takže k tomu sa prispôsobil aj Honda a vpredu nájdeme už 19-palcové koleso, takže zmenšenie, čo samozrejme na ceste zlepšuje jazné vlastnosti. Rovnako sa znižil aj podvozok, jeho zdvihy, kým predtým boli teda 200, u predchodcov túto sa išlo na 177 a vzadu ešte o pár milimetrov menej. Žiaľ, utrpela teda aj svetlá výška, známy je ten katalizátor, ktorý dole trčí a ešte znižuje tú, tú samotnú svetnú výšku. Transalp sa však stal cestnejším, pohodlnejším a týmto spôsobom vyhovel mnohým ľuďom a vedel sa lepšie postaviť vlastne svojim konkurencii. S novým motorom, s väčším zdvihovým objemom sa zvýšil teda aj výkon, aj krutiak a to na 60 koní a rovnako aj 60 Nm. Všetky tieto vecičky a cingrátka navyše samozrejme znamenali aj pri mierne zmenšenej nádrži náraz hmotnosti a tu už sa posúvame na 214 kg plne natankovaného Transalpa 700. Tento kúsok, na ktorý sa pozeráme, Transalpu je z roku 2011. Zajímavosťou, ktorú som ešte nepovedal, je, že z jednou z vychytávok, ktoré Transalp dostal, bol aj systém ABS. Ten bol voliteľný, teda Transalpa ste si mohli zakúpiť vo verzii s ABS alebo bez neho. Toto ABS však nebolo do terénu vypínateľné. V takejto podobe, ako ho vidíme, sa Transalp vyrábal a ponúkal až do sezóny 2013, kedy jeho predaj na dobro skončil. Nasledovali modely ako NC750X, ale tie nikdy nemohli nahradiť tú, tú dušu a tú charizmu, ktorú Transalp mal a preto sa ľudia e, dožadovali nového prírastku do rodiny Transalpov. Ten prišiel teda vlastne až o 10 rokov a pre sezónu 2023 tu máme nového Transalpa, ktorý je postavený ako úplne od podlahy nová motorka. 
Mnoho ľudí nemá možno v obľúbe alebo kritizuje jeho motor, kým vo všetkých predchodcoch sme mali v s rozobrením válcov 52 stupňov, tak nový Transalp 2023 prišiel s radovým motorom. Ľudia to kritizujú, na druhej strane treba povedať, že tento motor má veľké množstvo výhod, ale hlavne Honda ho nalaďuje s tým, že posunie tie kľukové čapy o 270 stupňov a ten motor aj z raďáku dokáže mať charakter väčka. Nový Transalp určite už poznáte, mohli ste vidieť moje testy, či už z Portugalska, alebo prvé dojmy, alebo aj túto na Slovensku. Takže o ňom veľa nebudem hovoriť. Hlavne chcem povedať, že aj keď si všimnete túto farebnú schému a všimnete si farebnú schému úplne prvého modelu z roku 1987, tak v tejto farebnej kombinácii Honda presne chcela tieto motorky spojiť. Za mňa sa Transalp vracia k svojim koreňom, pretože tu znovu vidíme 21-tkové koleso, ako to mal vždy s výnimkou tej tretej generácie, povedzme. Zasa je to trošku aj taký ten prínos tej doby, pretože kým tam som spomínal, že ľudia objavovali tie cestovné Endura a presúvali sa hromadne, povedzme, z tých iných segmentov medzi cestovné Endura, tak dneska je ten trend opačný a ľudia chcú jazdiť terén, chcú jazdiť, jazdiť adventure a naopak mnohé modely sa vracajú späť k tej 21. Nový Transalp má teda späť z dvihy 200, ako jeho terénny predchodcovia, 18, 18 vzadu a 21 vpredu, čo je na dnešné pomery teda lepšie endurácké obutie, a čo je podstatné, síce má z nich najmenšiu teda nádrž, má samozrejme plne modernú výbavu, akú, akú dnes potrebujeme vrátane kompletnej elektroniky, farebnej prístrojovky, samozrejme ABS, ktoré je vypínateľné a trakčné kontroly a podobných vecičiek, ale jeho hmotnosťou sa znovu vracia a umiestňuje sa niekde medzi, prvý, medzi prvú a druhú generáciu, keď plne natankovaný Transalp má 208 kg. No a bol by som zabudol, samozrejme aj Transalpa najnovšieho si musíme naštartovať. Nový motor priniesol ale do sveta Transalpu veľkú novinku. Kubatúra narastla na 750 a kým tam sme sa hýbali 50, 55 a 60 koní, tak tuto priatelia sme skočili na 92 koní a nejakých 75 Nm výkonu, takže kým predtým Transalp bol povedzme, že turistická pohodiač, pohodiačková motorka na, na vozenie, či už na ceste alebo v teréne, tak nový ta, Transalp dokáže ponúknuť naviac ako bonus aj naozaj športové srdce. Tak priatelia, toto bol pohľad na 35 rokov histórie jednej motorky, jedného modelu. Vývoj od zrodu, povedzme úplne, že nového segmentu až po dodnes veľmi, veľmi populárnu motorku. Je veľmi ťažké pre mňa zhrnúť vlastne tie jazdné dojmy, ale ako som na začiatku videa povedal, bola to taká jazda časom. Šestovka je neuveriteľne aj ľahká, vlastne dodnes je najľahšia zo všetkých z nich, ľahká motorka a má veľmi krásny zamatový beh toho motoru. Ten motor nemá žiadne veľké ambície, čo sa týka výkonu, ani, ani som ho nejako extrémne nevytáčal. Napriek tomu tá motorečka v stovečke jazdí úplne, že krásne zamatovo, samozrejme dosahuje oveľa väčšej rýchlosti. Z motora sa prejavia aj nejaké tie vibrácie, ale nie je tu nič nejako extrémne rušivé. Potešili ma aj pomerne široké riaditka a hlavne tá naozaj strašne dobrá a jednoduchá ovládateľnosť. Také slabšie známky tejto šestovky určite boli brzdy. Samozrejme ten jeden kotúč nestíhal. Nevrámím, že sa na tej motorke nedá jazdiť aj v dnešných dňoch, ale treba sa pripraviť na väčšiu silu ovládaciu, hlavne na tej prednej brzde. Tuto vzadu sme mali ešte bubon, ale ten má dostatok brzdného výkonu na to, aby sa s motorkou dalo jazdiť veľmi dobre. Tento Transalp už je vidno, ako sa tá doba hýbala, ako sa zväčšuje kapotáž, ako vlastne sa pridávajú rôzne ochranné, ochranné prvky. Napriek tomu motor trochu väčší, výkonnejší, trošku točivejší, možno trochu športovejší. Veľká výhoda určite brzdy kotúčové a určite dve. Tieto vecičky sa na, na tejto motorke výrazne, výrazne zlepšili. Veľkou zmenou podľa mňa 
je práve 2008, kedy to poňali viacej cestne, vtedy sa snažili konkurovať možno napríklad Vestromu, boli motorky ako Versys dokonca na 17 Vestrom 650 jazdil teda tiež 19 Musím povedať, že kým na šestovkách obidvoch ten podvozok je vyslovene endurácky, vyslovene to tam cítite, vyslovene je to mekšie, pred zákrutou pribrzdíte, motorka si sadne, má to zdvihy teda 200, takže je to tam cítiť. Pri ostrejšej športovej jazde sa tá motorka trošičku aj zavlní. Toto všetko sa pri 700 stratilo. Samozrejme hladší chod motora a zasa, zasa vyšší výkon a taký, taká väčšia kultivovanosť vďaka strekovaniu a týmto všetkým vychytávkam. Kým tieto motorky, samozrejme karburátor má predsa len iný, iný prejav a viacej ten jazdec spolupracuje s tou motorkou a jazdec je ten tým, ktorý oveľa viacej kontroluje. To strekovanie vždycky veľmi, veľmi vyladí do hladka ten, ten chod toho motora a mám pocit, že e, tento motor, táto 700 je aj točivejší a taký športovejší a veľmi, veľmi výrazne ochotnejší teda jazdiť do otáčok a pre tých ľudí, ktorí nehľadali možno offroadové zameranie, čo sa týka Transalpa, tak pochopiteľne je na tom lepšie ako jeho predchodcovia. No a pri novej 750 by som sa nechcel veľmi zdržovať, chcem povedať, že to, čo som mal ten pocit už priamo v Portugalsku, keď som ju prvýkrát skúšal, čo som si v hlave pamätal, ako som v minulosti vyskúšal tie Transalpy, tak som bol nadšený z toho, že aj ten zvuk, aj ten prejav toho motora tam je, že je tam aj tá pohodlnosť a tá jednoduchosť ovládania naozaj pocitovo sa javí z nich úplne, úplne najľahší, možno rovnako, alebo možno aj ľahší ako tá prvá šestovka. A vlastne ten charakter tam zostal taký, ako v Transalpe vždycky bol. Dá sa na tom jazdiť strašne lahodne, dá sa na tom jazdiť strašne kochačkovo, dá sa strašne v nízkych otáčkach vychutnáva čaro tej krajiny. Na druhej strane 95 koní, 75 Nm sú parametre, že keď tohto Transalpa pošleš do toho horného pásma otáčok, tak máš v sebe športovú, športovú motorku. To je velikánska zmena v tej rodine Transalp, ktorá, ktorú priniesla, priniesol ročník 2023. Toľko teda moje také rýchle dojmy a na dnes som si pre vás pripravil ešte jednu, jeden takýto bonus, vďaka našim čitateľom, vďaka ktorým tu tie motorky sú, tak ja ich teraz poprosím, aby nám povedali, lebo každý z nich, okrem svojej samozrejme, ktorú pozná, si vyskúšal dneska aj novú 750 takže ja ich teraz poprosím o slovo, aby nám v krátkosti povedali, ako sa im tá jazda pozdávala. Čau Heňo, Čau, Tomáš. ďakujem veľmi pekne, že si nám priniesol túto krásku. Prvý model Transalpu ešte aj v týchto krásnych farbách. Ty si si dneska vyskúšal aj novú 750 tak mi povedz, ako sa ti páčila. No, nový Transalp ma veľmi prekvapil, hlavne svojou ľahkosťou ovládania a tým prejavom motora, ktorý je použiteľný vo všetkých otáčkach. Super, ďakujem ti pekne. Ďakujem aj ja. Čau Mišo, Nazdá, ďakujem čau. aj tebe, vďaka tebe aj tu, tohto kultového Transalpa, ktorý je veľmi, veľmi rozšírený, 650 sme si mohli do tohto testu dať. Tak ty mi povedz, v čom vidíš také hlavné rozdiely, rovnako si si vyskúšal najnovšiu 750 medzi tvojim a tým najnovším. Tak najväčší rozdiel a ben najväčšie také príjemné prekvapenie bolo pre mňa to, že nakoľko ani toto nie je nejaký ťažký stroj, jazda na tej najnovšej Transalpe bola úplne ako na bicykli. Proste bola taká ľahúčka, aj napriek tomu, že na tých papieroch nemá možno až tak, taký rozdiel v tom nie, ale pri tej jazde to oveľa viac cítiť. Čiže to je pre mňa také najväčšie plus určite. Papierov, ak si to dobre pamätám, tak je rozdiel medzi nimi len 2 kg, no, ale nezdá sa to. Nie, oveľa nie. Je to možno malý rozdiel, ale pri jazde to je ako keby fakt človek zišiel možno z nejakej Afriky na nejaký bicykel. Je to veľký rozdiel. Super, ďakujem ti pekne ešte. Nie zač. Čau Luky, aj tebe ďakujem, vďaka tebe. Posledná generácia Transalpa 700, ktorý teda vyšiel potom aj z výrobných pásov a po ňom ostalo ticho. Ty si si dnes vyskúšal rovnako. 750, tak mi povedz napríklad, čo ti, čo ti tu chýba, čo tá 750 má? Tak najväčšie rozdiely vidím v tom, že vlastne e, 2023 sa vrátila k 21 jednotke kolesu dopredu. Zdvihy sú tam vyššie ako na tomto mojom a ten výkon je, ten výkon je absolútne neporovnateľný proste. Váhovo to je papierovo celkom podobné, ale moja, moja je ťažšie ovládateľná v teréne, toto je, toto je proste lahoda. Išiel by si do tej 21 jednotky? Išiel by som, keby som mal možnosť idem do 20 jednotky, do vyšších zdvihov a do výkonu väčšieho. Super, tak ti ďakujem za to, že si dnes prišiel. Za málo. Tak priateľe, a toto je ono. Tak toto vyzerá, keď sa vám podarí cestovať v čase, 
na jednom mieste v jeden deň si vyskúšať štyri generácie jednej a tej istej motorky. Venujem sa teda motorkám dlho, 20 rokov je tomu určite, čo testujem motorky a takáto decička sa mi nepodarila. Aj preto chcem poďakovať chalanom, ktorí boli nesmierne ochotní venovať svoje motorky, požičať mne svoje motorky a venovať svoj čas hlavne preto, aby sme sa tuto stretli a mohli toto video pre vás natočiť. Takže im určite veľká vďaka a samozrejme, tak ako vždy, Veľká vďaka aj vám všetkým, ktorí sledujete Motoride.sk, ktorí sledujete náš youtube kanál, prípadne už aj počúvate niektoré naše podcasty. A my sa budeme naďalej snažiť, aby sme vám priniesli rôzne zaujímavé videá zo sveta motoriek, ako bolo to dnešné. Takže ďakujem vám všetkým, pozdravujem vás Avia a vidíme sa na budúce. Čauko!